Das ist heute die heutige Kundenanfrage für Musterdrucke. Und die besteht aus der Herausforderung, ein möglichst flexibles Textil in Modus Backlit für Leuchtkasten und Innenanwendungen zu bedrucken. Das haben wir natürlich schon öfters gemacht. Es gibt 5 Meter, 3 Meter Materialien. Ein Beispiel ist das hier. Es muss flexibel sein, darf nicht riechen und muss sich vor allem in Spannrahmen spannen lassen. Jetzt schauen wir mal, was wir da in, unserer, in unserem Archiv finden, wo sich über die Jahre ja viel weiter wie 1000 Materialien, die man Rolle zu Rolle bedrucken kann, angesammelt haben. Zum Beispiel Papiere, Klebefolien, Backlit-Material. Beim Backlit-Material gibt es Polyesterfilme, Textilien für Backlit, PVC, Backlits, alles was dahergekommen ist. Dann gehen wir zum Textil für Backlight. Dann suchen wir das und da hätten wir schon das Backlit Textil, das wir natürlich in der Durst, das ist ein Standardmaterial, haben wir auf Lager, haben wir mit den LFB äh, Photometer eingemessen, sodass wir für dieses Material schon eine perfekte Profilierung haben. Und der Kunde sollte er die Maschine kaufen, morgen mit der Produktion starten kann. Der nächste Schritt, wir laden die Bilder vom Kunden herunter. Der Kunde gibt uns, wir geben ihm die Serverdaten, laden die Bilder runter, gehen zur Maschine und werden dann das ausdrucken und gleich an der Maschine am Leuchtkasten überprüfen, ob alles farbneutral ist, der Tintenauftrag, alles passt und das dann den Kunden zu seiner Bewertung zuschickt. Das Bild ist jetzt von den RIP auf die Maschine gerippt, die Daten mit der richtigen Einstellung befinden sich jetzt hier im richtigen Hotfolder. Dazu, zu den Daten, wähle ich den richtigen Datenkanal äh, aus, der alle Voreinstellungen und Settings enthält. Diesen Kanal kann ich dann eins zu eins als PDF speichern, kommt dann automatisch in unserer neu angelegten Datenbank für alle Medien von den Roll-to-Roll-Printern und ich kann ihn auch sofort hier via E-Mail zum Kunden schicken. Das garantiert den Kunden wieder eine einwandfreie Inbetriebnahme und Start der Produktion.